खटीमा गोली कांड में शहीद हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वामपंथी पार्टियों ने कहा है राज्य आंदोलन के शहीदों के सपनों को साकार करने का हम सभी को संकल्प लेना होगा भाकपा माकपा जैसी वामपंथी पार्टियों ने आरोप लगाया कि पलायन रोजगार भू कानून जैसे मुद्दों पर सरकारों ने चुप्पी साध रखी है वामपंथी पार्टियों ने कहा कि वर्तमान विधानसभा उपचुनाव में बागेश्वर की जनता के पास जवाब देने का मौका है लोकतंत्र व संविधान बचाने के लिए संदेश दिया जा सकता है सड़क शिक्षा स्वास्थ्य जैसे ज्वलंत मुद्दों पर जनता को अपना विरोध दर्ज करना चाहिए वार्ता के दौरान वामपंथी पार्टियों ने केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला बात आज एक सितंबर है उन्नीस में खटीमा में गोलीकांड हुआ उत्तराखंड आंदोलन के दौरान तो हम उन तमाम शहीदों को याद करते हैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उत्तराखंड जनता के सपनों का शहीदों के सपनों का राज्य बने इस लड़ाई में हम शामिल हैं जहां तक चुनाव का सवाल है तो हमारा ये कहना है कि इस समय इस देश के भीतर लोकतंत्र पर संविधान पर एक गंभीर खतरा है और इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान को बचाने के लिए आवश्यक है कि भाजपा को शिकस्त दी जाए इसलिए हमारा ये अपील है बागेश्वर की जनता से भी कि देश में लोकतंत्र के हक में संविधान के हक में न्याय के हक में जो भाजपा को शिकस्त दे भाजपा को हराए उस प्रत्याशी को वोट दें उसके पक्ष में खुल करके मतदान करें स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान सम्पन्न हो ये हमारा निवेदन है देखिए उत्तराखंड में जो सवाल है तो उत्तराखंड में शिक्षा का सवाल एक बड़ा सवाल है सरकारी स्कूल तीन हज़ार के आसपास स्कूल बंद हो गए हैं बेरोज़गारी एक बहुत ही बड़ा सवाल है बेरोज़गार लोग लगातार इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि रोज़गार के अवसर खुले हैं अड़सठ हज़ार सरकारी पद हैं जो खाली हैं लेकिन तमाम नौकरियों की लूट हो रही है यू ट्रिपल एस से लेकर के और विधानसभा तक जिस तरह से इस सरकार में नौकरियों की लूट हुई बेरोज़गार लोगों ने और तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा सीबीआई जांच कराओ लेकिन जो हाकम सिंह के संरक्षक हैं हाकम सिंह से लेकर के संजय धारीवाल तक जिस भाजपा से जुड़े रहे इसलिए शायद ऐसे लोगों को बचाने के लिए सीबीआई जांच नहीं हो रही है स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल बड़ा सवाल है सारे पहाड़ के अस्पताल केवल रेफरल सेंटर्स हैं उसके अलावा वो कुछ नहीं है पलायन हमारे यहाँ बड़ा सवाल है ज़मीनों की लूट हमारे यहाँ बड़ा सवाल है जल जंगल ज़मीन पर जिस तरह से उसकी लूट हो रही है जंगली जानवरों का आवारा पशुओं का हमला भी उत्तराखंड में सबसे बड़ा सवाल है और ये तमाम जो सवाल हैं इसके अलावा अपराध का सवाल पिछले एक अरसे में इस राज्य के भीतर महिलाओं पर हमले बढ़े हैं अंकिता भंडारी का केस उसका एक एग्जांपल है उसके अलावा दलितों पर हमले बढ़े हैं जगदीश चंद्र की हत्या हुई तमाम और जगह और हत्याकांड हुए उत्पीड़न की घटनाएँ हुई तो ये राज्य के बड़े सवाल हैं इन सवालों का जवाब राज्य में बैठी हुई राज्य की सत्ता में बैठी हुई सरकार को देना चाहिए और इसके अलावा एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण इस राज्य में है कि राज्य को सांप्रदायिक उन्माद में धकेलने की लगातार कोशिश है वो सिलसिला पुरोला से शुरू हुआ और वो सिलसिला पूरे उत्तराखंड में है मुठ्ठी भर अल्पसंख्यकों का भय बहुसंख्यक जनता को दिखा करके उनका भयादोहन किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हेट स्पीच में तत्काल पुलिस को मुकदमा दर्ज करना है उसमें एफ का इंतजार नहीं करना है लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई उन्मादियों पर दंगाइयों पर नहीं हो रही है और हम ये कहना चाहते हैं कि सांप्रदायिक उन्माद की ये स्थिति अंततः सिर्फ सत्ता में बैठे हुए लोगों का फायदा करेगी उत्तराखंड को इससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा उत्तराखंड के आम जन को इस तबाही का भयंकर तबाही का सामना करना पड़ेगा ये सारे मुद्दों पर चर्चा साथी इंद्रेश ने किया है मेरा इतना कहना है कि जो हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बागेश्वर में हराए जाना चाहिए उसका जो महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि पूरा उत्तराखंड हिमालय राज्य है ही और यहाँ आपदाएं अक्सर आती हैं अभी जो आपदा है इस बरस की इस आपदा में उत्तराखंड पूरे देश में दूसरे नंबर का राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा आपदाई इस उत्तराखंड सरकार की जिसका नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं उनकी कोई नीति आपदा के सवाल पर नहीं है और आज भी निन्यानवे के लगभग लोग जो सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि लोग इस आपदा में मरे हैं और तमाम मकाने सड़कें आज भी 119 सड़कें आज भी बंद पड़ी हुई कई नेशनल हाईवे के पुल टूट गए छोटे में मोटे पुलों की कोई गिनती नहीं उस पर सरकार की कोई नीति नहीं है एक बात नंबर दो बात अभी जो सरकार एक कानून लेकर आई है कि एन के किनारे के जितने भी रियासी मकान है चाहे दुकानें उनको तोड़ दिया जाए आज ही सोशल मीडिया में चल रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने तो बड़े लोगों की बात की थी यम के स्वर में दुकानें टूट गई आपका मुनि की रेती से लेकर के केदारनाथ तक 
आपका बद्रीनाथ तक यमुनोत्री तक गंगोत्री तक सबको नोटिस जारी कर दिए गए कि इनको तोड़ दिया जाए चार हजार अकेले देहरादून के अंदर जो है मकाने तोड़ने के वो दे दिए उसमें गरीब आदमी है उसमें मजदूर है उसमें किसान है इनको इनको हटा दिया जाए ये तमाम जो बात होगी दूसरी बात जो दो में बीजेपी की सरकार जिसका नेतृत्व जो है त्रिवेंद्र रावत जी कर रहे थे एक ऐसा भूमि कानून में संशोधन किया गया जो हमारे पहाड़ की जमीन को खुले आम लूटने के लिए वो कानून है कोई भी उस जमीन को खरीद सकता है इसका मतलब ये है कि पहाड़ की जमीन को बेचने का तुमने पूरा रास्ता खोल दिया है आपकी कोई उस पर नीति नहीं और जो ये चुनाव हो रहा है इस चुनाव में जो सत्ताधारी पार्टी है उसका कोई एजेंडा रोजगार विकास शिक्षा स्वास्थ्य उस पर कोई एजेंडा नहीं है खाली मतलब धार्मिक उन्माद के एजेंडे हैं उस पर खाली जातिवादी उन्माद के एजेंडे हैं उस पर जो मोदी जो वैज्ञानिक कर रहे हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट जिस बात को कर रहे हैं उसको आप अपने सरकार के उसमें रख रहे हैं ये हमारी सरकार ने कर दिया बाकी कुछ नहीं चंद्रयान में वैज्ञानिकों ने चंद्रयान भेजा उसमें सरकार का रोल ये आपने उन वैज्ञानिकों की तनख्वाह तो दिया नहीं आपने इसरो का बजट तो कम कर दिया आपने और आप बड़े बड़े बोर्ड लगा रहे मोदी जी ने चंद्रयान पे भेज दिया अरे मोदी जी ने नहीं भेजा भाई टीका लगा कोविड का अरे वैज्ञानिकों ने टीका बनाया मोदी जी ने तो नहीं बनाया वो टीका और आज ही हमने हमने टीके लगा दिए मोदी जी ने टीके लगा दिए क्या प्रचार हो रहा है भाई हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद कोई टीका पैसे का नहीं लगा आप भी जानते हैं बचपन में हम पढ़ते थे सारे टीके लग वो तो फ्री लगते सारे टीके आप क्या करना चाहते हैं क्योंकि आप जो जनता की नीड है जो जनता की आवश्यकता उस पर बात नहीं करना चाहते आप पलाइन पर बात नहीं हमारे राज्य बने तेईस साल हो गया गाँव के गाँव खाली हो गए किसके लिए स्वास्थ्य के लिए शिक्षा के लिए रोजगार के लिए पहाड़ में व्यवस्थाएं नहीं लो भागरा हल्द्वानी पर प्रेशर है देहरादून पर प्रेशर है आपका हरिद्वार पर प्रेशर है यहाँ का पहाड़ का आदमी सारा भाग गया नीचे तो इसलिए इस पर सरकार की कोई नहीं इसलिए इस सरकार को झटका देना बहुत जरूरी है इतना मेरा कहना है सी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर